Hi students, today from social science we will learn natural vegetation and wildlife. So first we will take natural vegetation. Natural vegetation, natural you know Prakriti Pradat or vegetation Vanaspati which are surrounding to us you have seen grasses, small plants, trees, all this that includes in vegetation. So India is a country where large natural vegetation is there. That is a resource for the country. Agar hum desh ki baat kare, Bharat mein vanaspatiyon ka bhandar hai. Kahi tarah ki, kahi prakar ki vanaspatiyan paai jati hai. Aapke charo taraf aap kahi prakar ki vanaspatiyan dekhte hai. तो आइए इन सब के बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी ट्वेल्थ प्लेस में आता है दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज एन ट्वेल्थ प्लेस सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड इन इंडिया फ्लोरा एंड फोना सो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम सो प्लांट्स स्पीसीज प्लांट स्पीसीज फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लांट स्पीसीज आर देयर इन इंडिया विच इज टेंथ प्लेस इन द वर्ल्ड और इन इंडिया एशिया इट इज इन द फोर्थ प्लेस नेक्स्ट इज फ्लावरिंग प्लांट्स flowering plants it's near about 15000 species are there in india agar hum animal ki baat kare to animal species there are 89000 species are found in india Vegetation of an area. In this way, this species are in natural environment. So, natural um, vegetation that grown in natural without any human aid or without disturbing, um, without developing by the human. So, that is called virgin for virgin vegetation virgin vegetation wo hota hai jo kisi mana dwara disturb nahi kiya gaya ho aur unki sahayata se develop na kiya gaya ho wo natural environment mein apne aap उगता है तो इसमें आप जानते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं फ्लावर प्लांट ग्रो करते हैं तब वो वर्जिन वेजिटेशन के अंतर्गत नहीं आता है तो इस तरह से ये भारत एक नेचुरल रिसोर्स से भरा देश है देश में कई तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं अब हम देखते हैं कि ये फ्लोरा और फोना में क्या डिफरेंस है flora and fauna flora means plant kingdom fauna means animal kingdom so plant kingdom you know that they are the producers and these are the consumers ye apne aap se khud produce karte hain aur ye in par depend rehte hain to hamare desh ke flora aur fauna ko इतने वैरायटी के लिए क्या कारण है वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं जिसके कारण हमारे देश में इतनी तरह की वैरायटीज पाई जाती है तो उसमें सबसे पहला है रिलीफ रिलीफ के अंतर्गत आता है लैंड लैंड मींस लैंडस्केप्स लैंडस्केप में आप जानते हैं किसी भी देश में 
प्लेन प्लेटो माउंटेन रिवर वैलीज तो ऐसे डिफरेंट लैंडस्केप में डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि आप जानते हैं समुद्र किनारे मैंग्रो फॉरेस्ट ग्रो होता है या राजस्थान की तरफ जाए तो काटी कटीली झाड़ियाँ मिलती है जो थोनी फॉरेस्ट इज फाउंड इन राजस्थान डेजर्ट इन दिस वे लैंड इज मेकिंग द डिफरेंस इन नेचुरल वेजिटेशन नेक्स्ट नेक्स्ट इज सॉइल सॉइल ऑल्सो मेक द डिफरेंस इन नेचुरल वेजिटेशन यू नो दैट प्लेन एरिया हैविंग वेरी फर्टाइल सॉइल और if you go to uh, mountains there the uh, laterite soil is found there the deep root plants are there so in this way grasses uh, himalayan region tundra region etc mosses the uh, small uh, plants are grown in this way soil makes the difference in natural vegetation this comes from the relief next important point is climate climate is also a factor which makes different in natural vegetation so under climate first we will take temperature as the temperature changes the plants aapne apne gharon mein dekha hoga ki ghar ke andar jo plant rakhte hain uska color difference hota hai ya uske size mein difference aa jata hai aur high temperature mein rehne wale plants ke height bahut zyada hoti hai aur in this way the temperature makes the difference like himalayan mountain region conical type of plants are found that is low temperature ice uh, snowfall areas there the climatical condition make the difference in vegetation next is photo period what is photo period sunlight sunlight kaise prabhavit karta hai you know that when we have difference in altitude latitude and in this way sunlight in the high latitudes in the polar regions there the type of vegetation is different from the equatorial region uh, tropical region aap jante hain hamare subtropical region mein apple wagera grow hota hai hamare andaman ecobar mein nahi hota hai iska karan hai hamara latitude in this way altitude himalayan region uh, ya hamare jharkhand area mein aur hamare jo plain area mein jis tarah ke grow, uh, plants milte hain grasses milte hain usme bhi फोटो पीरियड का डिफरेंस होता है सनलाइट के डिफरेंस के कारण ये डिफरेंस आता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्लाइमेट एंड रिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स वेजिटेशन ऑफ एन एरिया तो अब हम चलते हैं फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन व्हाट मेक्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इसका क्या महत्व है इसको मैं आपको बताने से पहले ही आप एक नोटबुक ले लेंगे तो शायद आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट सो लेट सी चलिए फॉरेस्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस सबसे पहले फॉरेस्ट दैट मेंटेन्स अ इकोलॉजिकल बैलेंस अगर फॉरेस्ट है तो एनिमल है और फॉरेस्ट है तो हम है सो इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंट्रोल्स टेम्परेचर आप जानते हैं हम कभी भी 
गर्मी के मौसम में कहीं से चलते हैं तो वहाँ कहीं कोई पेड़ की झाड़ियाँ होती है तो उसके साइड में हम बैठ जाते हैं वहाँ पर बहुत ठंड लगती है ठंडक होती है तो ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट How it enhances the quality of environment? गुणवत्ता हमारी प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है कैसे गुणवत्ता को यू नो दैट द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन सो वी रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स सो वी इफ वी हैव मोर फॉरेस्ट अराउंड अस देन वी विल बी मोर हेल्थियर नेक्स्ट इट कंट्रोल सॉइल इरोजन सॉइल एरोजन हमारे चारों तरफ जो पेड़ हैं उनकी जड़ें मिट्टी को अपने में बांध के रखती है जिससे कि बारिश के समय मिट्टी बहती नहीं है तो सॉइल एरोजन इज एन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इज विंड फोर्स कंट्रोल विंड फोर्स जो हवा तेज चलती है अगर उसके रास्ते में बहुत सारे जंगल फॉरेस्ट आ जाते हैं तो वो पेड़ उनको रोकती है तो ये विंड फोर्स को भी कम करता है फॉरेस्ट इसलिए जरूरी है नेक्स्ट इज इट्स इट्स लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी हमारे जो आदिम जनजाति है उनके लिए वो जंगलों में रहते हैं और उनका जीवन निर्वाह का साधन ही फॉरेस्ट है उनसे प्राप्त होने वाले फल फूल कंद मूल और शहद वगैरह को लेके वो अपना जीवन यापन करते हैं तो फॉरेस्ट उनको लाइवलीहुड प्रदान करता है इट्स नेक्स्ट इज अगर हमारे चारों तरफ फॉरेस्ट है इट्स इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल फॉर इंडस्ट्रीज नेक्स्ट और भी ये ट्रेड में हेल्प करता है एंड इन दिस वे इट्स ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो तो लॉट ऑफ पॉइंट्स कैन बी नोटेड तो आप इतने पॉइंट्स भी अगर एग्जाम के लिए लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आप समझ जाइए ये इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं फिर से हम चलते हैं कंट्रोल टेम्परेचर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे जो फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट है तो हम है तो ये नारा एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट control soil control wind force livelihood for the human raw material and it's a it's a, a habitat for for wildlife ये भी इसमें आ जाता है तो मैंने जैसे कहा आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं तो ये हुआ हमारे फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस अब हम देखेंगे कि इतना इम्पॉर्टेंस होते हुए भी व्हाट वी डू एज इट हैज गिवन अस बाय नेचर इन फ्री लार्ज अमाउंट सो वी रेक्लेसली कट इट हम बिना कि निर्दयता बिना किसी दया के निर्दयता से इसको काट डालते हैं और इससे हमें बहुत सारे हानिया नुकसान होता है तो आइए हम अब देखते हैं कि वॉट आर द रीजन्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट के कम होने के क्या क्या कारण है हाउ द नेचुरल वेजिटेशन इज नाउ डिप्लीटेड सो फर्स्ट इज यू नो दैट इन अर्ली टाइम फ्रॉम अर्ली टाइम पीपल यूज टू डू पास्चर्स 
grazing pastures next cutting forest for industries for developing industries iske alawa people use land uh, forest cut down and they develop cropping agriculture large area is cut down and agriculture lands has done next is civilization or industrialization i told you like that only urbanization वट इज अर्बनाइजेशन आप जानते हैं कि आजकल नोएडा एक नया सिटी बन गया है डेली के पास में तो डेली था डेली के बाद न्यू डेली हुआ अभी नोएडा हुआ इस तरह से हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए हम सारे नेचुरल वेजिटेशन को डिप्लीट कर रहे हैं सो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज ड्यू टू दिज ऑल कॉजेस ग्रेजिंग पास्टर्स कटिंग फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा सो दीज आर द कॉजेस ड्यू टू विच आवर फॉरेस्टेड लैंड्स आर डिप्लीटिंग कम हो रहे हैं आज हमारे फॉरेस्ट लैंड्स तो आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हम चलते हैं कि दिस आर वेरी क्लोजली रिलेटेड ये कैसे आप जानते हैं कि एक फॉरेस्ट है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु वहां के फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है वो किस तरह की फॉरेस्ट है जैसे अंडमान निकोबार के किसी भाग को आप ले लीजिए कैम्बल वे में जो एनिमल्स मिलते हैं वहाँ के फॉरेस्ट के वो शायद डिगलीपुर में नहीं मिलते हैं तो ये जो डिफरेंस है ये पूरे इंडिया में भी आप देख सकते हैं अब हम आते हैं इकोसिस्टम वट इज इको सिस्टम एज आई टोल्ड यू द एरिया वेर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड दैट डिस्टिंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डेवलप ए डिस्टिंग टाइप ऑफ एनिमल्स सो इन दिस वे दे depends on vegetation so there is relationship is there so interdependency and interrelationship is a part of it so natural vegetation wildlife and physical environment with human being this complete cycle this complete is known as this ecosystem means the interrelationship and interdependency between natural environment wildlife human being and the physical environment is called ecosystem when we study when we make a uh, logical study on this then the subject becomes ecology so ecology ke antargat natural and uh, vegetation ya vanaspati prakritik vanaspati vanya prani aur uske sath mein jo hamara vatavaran hai aur मनुष्य इन सब का आपस में जो रिलेशन है उससे हम इकोसिस्टम कहते हैं पारितंत्र कहते हैं हिंदी में इसको पारितंत्र कहते हैं 
तो ये हुआ आपका इकोसिस्टम अब ये इकोसिस्टम को हम जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वॉट वी डू वी डिपेंड अपॉन मोर एंड मोर एंड मोर ऑन एनवायरमेंट सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर वी आर डिप्लीटिंग द एनवायरमेंट इन दिस वे द इन द इको सिस्टम एज ह्यूमन कम्स ह्यूमन इज डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट सो दिस वाइ नेचुरल वेजिटेशन एंड ऑन वाइल्ड लाइफ द डायरेक्ट इम्पैक्ट इज देर सो इट देर इज इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट imbalance in ecosystem the plants there is a, you know the cycle of ecosystem in which the snakes eats fro frog and the food chain is there the food chain totally disturbs and it's indirectly comes to the human being so when we disturb the environment that's why only the wildlife attack is there on us and we have different kinds of diseases also caused by decreasing of natural vegetation as human is an integral part of nature it's very necessary that we should make a balance in this environment now let us see what type of forest is found in india so it is biomes there are different types of forest found in india number 1 is tropical deciduous evergreen forest number 2 tropical deciduous forest number 3 thorn forest it is also known as shrub forest next is mountain forest number 5 that is mangrove forest so these are the different types of forest found india comes in tropical region so tropical forest tropical evergreen forest and tropical deciduous forest other than the, the desert areas and this is mountainous area this is coastal area now we will go one by one first we will take tropical evergreen forest in tropical evergreen forest you will get in examination to explain this so what points you have to go through number 1 is characteristics what are the characteristics of this forest number 2 number 2 is what amount of rainfall is needed for this kind of forest to grow number 3 is which area this kind of forest is found number 4 is what are the trees found in this forest number 5 what wild animals so if you keep in mind this points your elaboration will be easy you can detail uh, make a detail explanation for that 
Now first we will go for characteristics. Number one, evergreen forest. Evergreen forest as from this type of forest is green throughout the year. Because of heavy rainfall, the rainfall I told you that is 200 and above. Rainfall those areas, there the evergreen type of forest is found. So what are the areas of uh, 200 centimeter rainfall? That is the western ghat of India, Andaman Nicobar Islands and Meghalaya and the northeastern part. These all areas having uh, the amount of rainfall, very high rainfall. So this trees goes very tall, about 60 meter height it receives. In between that, lot of uh, creepers are there, short trees are there. So there are different levels of this tree, uh, this forest. So in this forest, various, various kinds of trees are found. What are the names of the tree which is found in this area? That is mahogany. Ebony, rosewood, etc., are the trees found. These trees are very hard and hard wood, they provide very hard wood. And next is this forest is very dense. As the different varieties of trees are there, there are number of wildlife found in this region. It is uh, reptiles, snakes are there and in this way um, uh, alligators are there. All types of animals, wild animals like elephant is found in this forest or pig is there, deer is there. These are the types of animal found in this. And the areas I told you in this way you can explain this evergreen forest. Next kind of forest is tropical deciduous forest. The deciduous word means broad leaves. Deciduous forest they have six weeks. They, they shed their leaves for six weeks in summer. This is the characteristic of deciduous forest. Deciduous forest is also known as monsoon forest. This deciduous forest is of two kinds. One is moist deciduous. Second one is dry deciduous. First we will take moist deciduous. Moist deciduous forest in where it, the amount of rainfall is 100 to 200 centimeter rainfall. And here in dry deciduous 70 to 100 centimeter rainfall. So, in moist deciduous, the moist deciduous areas are the parts of Orissa, the western part of Orissa and some parts of Chhattisgarh area and in this way these are the areas where Tamil Nadu is also there. Uh, this. Next is the dry deciduous which is found in western part of UP, Bihar etc. area. So, Moist deciduous trees are neem, no, here teak is common in both the type of forest, uh, this um, teak is there, bamboo is there in moist deciduous, in Andaman Nicobar Islands also uh, this moist deciduous you can see uh, Kadamtala area, Rangat area up to that area is bamboo, teak and in this way kusum tree or arjun tree 
these are the trees of moist decidue dry deciduous if we come there also a teak is found and in this way neem is common neem next is mulberry these are the types of trees found this forest here uh, the sandalwood is also found and this type of forest sandalwood is also so these are also economically teak is very important tree which is commercially used and this forest as it is found in the middle part of india here you can see the whole region is with the moil and the deciduous type of forest this areas has used forest has been cut down cut down and used for cultivation of crops so forest is disappearing from this area and people used to cultivate this area so the animals found in this they are the pig deer elephant and the common animals tiger then uh, lion etc are found in this the birds are also found in this region so this is about tropical deciduous forest the this chapter up to this i am today i will stop here and next part will be taken in the next class so take your book and read once that is very necessary i know you like geography very well so it's very easy so uh, try to make notes and study stay at home enjoy the days also attending the class with that enjoy your days thank you thank you very much